Ciao ragazzi, sempre qui Sara la Kitesurfista. Oggi parliamo di Wingfoil, parliamo delle cose brutte, degli imprevisti incubi, chiamiamoli come vogliamo, quelle cose che eh, vorremmo non ci succedessero mai, ma potrebbero succedere. Oggi vi parlerò in questo video delle cose peggiori che ci possono capitare facendo wingfoil. Chi pratica water sports in generale, kite, surf, wingfoil, addirittura chi fa pesca, chi va a vela, chi va per mare sa benissimo che mille sono gli imprevisti che potrebbero capitare. Tutto normalissimo, bisogna semplicemente essere in grado di prevenire ed eventualmente affrontare le cose che possono succedere. Chi sono io per dirvi queste cose? Sono Sara la surfista. Faccio e insegno questi, alcuni di questi water sports da ormai anni e mi sono capitati migliaia di imprevisti ovviamente in giro per il mondo. Oggi vi parlo appunto delle cose eh, più brutte che possono capitare facendo wingfoil e vi darò dei consigli per come affrontarle ed eventualmente anche prevenirle. Ve li metterò in ordine secondo il mio personale parere dal meno grave al più grave. Sicuramente Sicuramente eh, se guardi questo video ti sei già eh, avvicinato al wingfoil e sai di cosa stiamo parlando se dirò qualche termine tecnico. Ma iniziamo eh, imprevisto numero 1. Si sfila uno strap o una vite dalla nostra attrezzatura, dalla nostra tavola. Si può eh, tranquillamente sganciare una vite, cerchiamo di salvare lo strap e poco a poco tornare verso riva. Si può tranquillamente navigare senza straps. Se non sai cosa sono te li faccio vedere qui. Come fare per prevenire questo? Mi raccomando cercare sempre le viti del nostro foil set della tavola prima di andare in acqua. Soprattutto se la tavola lasci armata per molto tempo senza svitarla e avvitarla ogni volta. Imprevisto numero 2. Si rompe il lisce della tavola. Se eh, stai navigando con venti moderati questa cosa non è grave. Se invece sei con venti forti e potrebbe essere mega complicato raggiungere nuovamente la tua tavola soprattutto se c'è del motondoso. Si potrebbe cercare di usare il wing un po' in velato per fare più rapidi o nuotare rapidamente per raggiungerla. Questa è l'unica cosa che puoi fare. Se sei con venti forti sarà ben più complesso. Ricordatevi di cambiare il leash se è molto usurato per evitare questo problema e soprattutto controllate di averlo messo bene. Imprevisto numero 3. Si rompe il leash del wing. Questo è una rogna in generale. Soprattutto se non te ne accorgi in tempo lascia andare la maniglia e il wing inizia inesorabilmente ad andare sotto vento straveloce. Se eh, state navigando con venti leggeri è possibile che riusciate ad aggiungerlo a nuoto. Se con venti medio forti è impossibile. Se avete fortuna qualche altro navigante sotto vento vi aiuterà e ve lo prende se vi vede in difficoltà altrimenti sarà qualcuno a riva spero a farlo quando il wing raggiunge la riva. Ma non è detto. Come vi consigliai su uh, questo video se avete la questione waterproof col vostro telefono chiamate e cercate cercate aiuto, se no il wing sarà perso inesorabilmente. E mi raccomando che qui cercate sempre di aver chiuso bene il vostro leash e compratelo nuovo se vedete che sta dando gli ultimi. Imprevisto numero 4, finché state navigando il foil si incaglia su qualche corda e o peggio sul reef. Questo mi raccomando vale per tutti i foil sport, quindi che stiate facendo kite foil, wing foil, pump foil, qualsiasi cosa col foil mi fare bene un check dei fondali prima di entrare in acqua. Quindi occhio se sapete che c'è marea bassa e un fondo di coralli io non entrerei. Stiamo attenti a questi dettagli potreste farvi male e potreste danneggiare molto il foil che quindi perderà il suo valore. Improvisto eh, numero 5. Finché stiamo navigando il wing si sgonfia. Se ce ne accorgiamo in tempo e cerchiamo di farlo corriamo il più possibile verso riva e facciamo un controllo un check della tenuta d'aria del wing stesso e magari ci eravamo solamente dimenticati di chiudere bene la valvola. Se invece succede che si sgonfia del tutto per qualche ragione, finché state in acqua sarà un po' un pacco perché dovete cercare di piegarlo, sarà mega pesante, lo mettete sopra la tavola e insieme andate remando verso riva. Questo qua è un po' un incubo. Mi raccomando controllare sempre le valvole che sia tutto chiuso perfettamente ed anche i coccodrillini questi che servono per tenere separate le due parti gonfiabili del wing. Imprevisto numero 6 molto tipico con il foil tocchiamo la canopy del wing e si rompe. Finché si impara o finché si impara a saltare è molto possibile che rompiate il wing facendo questo. È normale non passa nada. Si può riparare la canopy sarete molto lenti nella navigazione quando avete eh, 
rotto il wing. Come prevenire? Difficile, ma eh, sempre possibile imparare a cadere bene. Col tempo e la pratica si impara a cadere sempre meglio facendo wing foil per evitare questo genere di problema. Imprevisto numero 7, ferita da foil. Usare sempre il casco e l'impact vest, assolutamente, per prevenire questo, ma fare sempre occhio a come si cade ancora una volta per evitare di scontrarsi con l'ala o stabilizzatore del nostro foil set che fanno sempre male e potrebbero quindi aprire tagli o fare ematomi. Fa parte un po' del gioco, non c'è poco da fare. Imprevisto numero 8, il kiter che ci schiaffa il kite e le linee sopra o il windsurfer che ci taglia la strada. Difficile prevenire questo tipo di problemi che possono succedere in spot affollati. Situazione pericolosetta potremmo farci male o fare del male soprattutto se il kite ci è venuto sopra eh, occhio alle linee cerchiamo di liberarci subito dalle linee sarebbe quasi da portare via un taglialine per sicurezza in caso di estrema urgenza soprattutto se so che vado in spot con tanti kiter io eviterei il mio consiglio generale è cerchiamo di stare eh, fuori dalle zone battute dai kiter o più sopra vento con il wing foil possiamo andare con una bolina estremamente elevata quindi possiamo andare un po' ben distante dai kiter o dai windsurfer questo è il consiglio che vi do imprevisto numero 9 credo l'incubo peggiore di ogni foiler in generale si stacca completamente il foil set eh, finché sono in navigazione questa cosa potrebbe succedere perché si rompe qualche eh, vite o oh, io winger mi sono dimenticato nella fretta e nella fomo più totale di fissare bene le viti con il cacciavite con i miei tools ho visto succedere anche questo non, non mi stupirei tu vai stai andando e si stacca tutto ed è andato è bello che è affondato in questo caso non si può fare niente a meno che non sei in acque eh, ovviamente eh, poco profonde e lo vedi e lo puoi andare a prendere per prevenire l'unica cosa è controllare sempre mi raccomando il setup dell'attrezzatura le viti devono essere tutte super fissate prima di andare in acqua queste sono le cose che ho visto succedere e alcune mi sono successe e forse quasi tutte no No, 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 le peggiori no. Queste sono le cose appunto che eh, potrebbero succedervi finché fate wing foil. Mi raccomando, se ne hai degli altri o se hai qualcosa da aggiungere, scrivilo nei commenti. Non dimenticarti di darmi un like se ti è piaciuto questo video e iscriverti al canale se vuoi stare aggiornato sul mondo del wing foil. Se vuoi controllare la playlist wing foil ci sono pure altri contenuti eh, su questo tema. Per ora vi saluto e grazie mille della visione. Al prossimo video. Ciao!